இஸ்லாமிய தத்துவத்திற்கும் முஸ்லிம்களுக்கும் இடைவெளி ஏற்படும் தமிழக முஸ்லிம் சமுதாயத்திடம் இன்னைக்கு இருக்கிறது இந்திய முஸ்லிம் சமூகத்திடம் இருக்கிறது துருக்கிய உதுமானிய கிலாபத் முஸ்லிம் சமூகத்திடம் இருந்தது அதனுடைய பலனை அனுபவித்தார்கள் மார்க் அறிஞரிடம் ஆய்வு திறன் குறைந்து போனது நான் மட்டும்தான் தெரிஞ்சவனா இருக்கணும் எல்லாரும் என் அறிஞர்கள் புகழணும் என்கிட்ட இருக்கக்கூடிய திறமை வேற யாருக்கும் போயிடக்கூடாது அறிவு வேற யாருக்கும் போயிடக்கூடாது அப்படிங்கிற மாதிரியான சிந்தனை இஜித்தி ஆதி செய்யணுங்கிற சிந்தனை இல்லாம போனுச்சு நான் சொல்றது மட்டும் நடைமுறை ஆகணும் அதை மட்டுமே கேட்டு நடக்கக்கூடிய மக்களா இருக்கணும் அவன் சுயமா சிந்திச்சிட கூடாது குரான அதிசயம் ஆய்வு செய்யணுங்கிற ஆற்றல் சிந்தனை இல்லாமல் போனது அதற்கான கட்டமைப்புகள் இல்லாமல் போனது இஜித்தி ஆதி செய்யக்கூடிய ஆற்றல் இஜித்தி ஆதி போனுச்சு புதுசு புதுசா சட்டம் எடுக்கக்கூடிய வலிமை அந்த வல்லமை முஸ்லீம் சமூகத்திலும் இல்லாமல் போனுச்சு அவ்வளவுதான் தொலைஞ்சு போச்சு கண்மூடித்தனமாக பின்பற்றக்கூடிய வேலையாயிடும் முழுக்க முழுக்க அப்படியே யார் எதை சொன்னாலும் பின்பற்றக்கூடிய ஒரு சூழலா மாறி போயிடும் அந்த சூழல் அங்கு ஏற்பட்டது இஜித்தி காத்து நிறுத்தப்பட்டது ஒவ்வொரு காலத்திற்கும் தகுந்தவாறான புதுசு புதுசா வரக்கூடிய பிரச்சனைகளுக்கெல்லாம் இஸ்லாமிய சட்டங்கள் எடுத்துக்கிட்டே இருக்கணும் அப்ப இதுல என்னுடைய சொந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சொல்றேன் பாருங்க நான் ரெண்டாயிரத்தி மூணுல இருந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு பதினாறு வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து தொடர்ச்சியா ஒரு குரான் கிளாஸ் வகுப்புகள் வந்து நான் வந்து கலந்துட்டு இருப்பேன் அப்ப அந்த குரான் கிளாஸ் வகுப்புல பாத்தீங்கன்னா எந்த தப்சீருடைய ரெஃபரன்ஸும் இல்லாம நேரடியா படிச்சுட்டு இருப்போம் அது நம்ம அன்னஜாத்து தொடர்புல நாம இருக்கும் போது சகோதர் அபு அப்துல்லா சொன்னது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா குரானே உள்ளது உள்ளது படி புரிஞ்சுக்கணும் நேரடியா படிக்கணும் நேரடியா படிக்கணும்னு சொல்லுவேன் ஆனா கரெக்டானதான் சொல்றாங்க அந்த நடுவுல நம்ம வேற ஒரு ஆளை வச்சாதானே அவங்க வழி கெடுத்துறாங்க நாமளே நேரடியா புரிஞ்சுக்கிறது தானே சரி அப்படிங்கிற அந்த அடிப்படையில வார வாரம் பாத்தீங்கன்னா குரான் வகுப்புகள் வந்து நடந்துகிட்டு இருக்கும் அந்த குரான் வகுப்புல நாங்க டிஸ்கஷன் நடக்கும் அப்ப அதுல பாத்தீங்கன்னா என்ன பண்ணுவோம் ஒரு பதினஞ்சு இருபது வசனங்கள் நம்ம வந்து ஒரு டிஸ்கஷன் மாதிரி நடத்துவோம் அப்ப அந்த டிஸ்கஷன்ல சில ஹதீஸ்கள் இருக்கும் எல்லா வசனங்களுக்குமே பாத்தீங்கன்னா ஹதீஸ்கள் வந்து நீங்களுக்கு வந்து கிடைக்காது மொத்தமா குரான்ல வந்து ஒரு ஆராய்ச்சி சொச்சம் வசனங்கள் இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு முந்நூறு நானூறு வசனங்களுக்கு தான் ஹதீஸ்கள் வந்து கிடைக்கும் மீதி வசனங்களுக்கு ஹதீஸ்கள் வந்து கிடைக்காது நபிசுல்லா சலம் அவர்கள் கொடுத்த விளக்கம் வந்து கிடைக்காது அப்போ அந்த இடத்துல இருந்த டிஸ்கஷன்ல என்ன பண்ணுவோம்னா அந்த வசனத்தை நாம முடிஞ்ச வரைக்கும் புரிஞ்சுக்கிறது முயற்சி பண்ணுவோம் ஆள் அழகு ஒரு விளக்கத்தை சொல்லுவோம் நீ ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு விளக்கங்களை சொல்லுவாரு அதுல ஒரு நாள் ஒரு சில விளக்கங்கள் திருப்திகரமா இருக்கும் ஒரு சில விளக்கங்கள் திருப்திகரமா இருக்காது அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா அப்படியே பேசிட்டு அவுட் ஆஃப் டாபிக் போயிருவோம் இப்படியே வந்து அந்த சபைகள் வந்து முடிஞ்சிடும் ஆனா குரானை தனியா உட்காந்து ஒரு சூறாவா படிப்போம் ஒரு அத்தியாயமா உட்காந்து வீட்டுல படிப்போம் அப்ப வீட்டுல ஒரு அத்தியாயமா உட்காந்து படிக்கும் போது அது ஏதோ ஒண்ணு பேசுற மாதிரி இருக்கும் நமக்கு ஏதோ ஒண்ணு புரியாத மாதிரி இருக்கும் அது அது ஏதோ ஒரு பின்னாடி ஒரு விஷயம் சொல்ல வருது அது நம்மளால புரிஞ்சிக்க முடியல அப்படிங்கிற அந்த உணர்வு மட்டும் நான் எனக்கு இருந்துகிட்டே இருக்கும் அப்போ ஒரு கட்டத்துல என்ன ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த பீஸ் டிவி அப்படிங்கிற ஒரு ஜாக்கிர் நாயக்கோடைய சேனல் இருக்கு இல்லையா அதுல வந்து டாக்டர் இஸ்ரார் அகமது அவங்களுடைய அந்த குரான் தப்சீர் வீடியோக்கள் வந்து ஒளிபரப்பப்படுது அப்போ அவர் என்ன பண்றாரு பாத்தீங்கன்னா பயானுல் குரான் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு நிகழ்ச்சி நடக்குது அதுல பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு வசனத்தையும் அவர் படிச்சுக்கிட்டே வந்து விளக்கம் சொல்லிட்டே இருப்பாரு ஆனா ஒவ்வொரு வசனத்துக்கும் அதோடைய பின்னணியோட அந்த வசனம் இறக்கப்பட்ட காலகட்டத்தோட அழகா அது இன்றைய காலகட்டத்துக்கு எப்படி பொருந்துங்கிற அந்த மூன்று விஷயங்களுமே வச்சு ஒவ்வொரு வசனத்தையும் விளக்கம் சொல்லிட்டு வருவாரு அது கேட்கறதுக்கு அவ்வளவு அற்புதமா இருக்கும் Dr. Israr Ahmed, may Allah grant him Jannah, he was one of the best Urdu speaking orators in the world that I know of. So I traveled all the way to Pakistan in 1991 to meet Dr. Israr Ahmed. He was a medical doctor. He wasn't trained in any Islamic institute or Islamic university. He was a medical doctor inspired by Maududi. Jamaat Islami went to Tablih Jamaat and started his own organization, Tanjim Islam. I went to Lahore to meet him. And I was shocked at his simplicity. The command that he has over the Quran. He also speaks in English but mainly in Urdu. And I was impressed by it. So I purchased all his video cassettes. And added to the video cassette library. அப்போ வந்து எனக்கு தோணும் நாம படிக்கிற முறைக்கும் இவர் படிக்கிற முறைக்கும் ரொம்ப வித்தியாசம் இருக்கு இவர் எங்க இருந்து இதெல்லாம் கத்துக்கிட்டாரு இது என்னமோ ஒரு நாம படிக்கிறதெல்லாம் வேற மாதிரி இருக்கு இவர் பேசுறது வேற மாதிரி இருக்கு அப்படிங்கறது அது எனக்கு ரொம்ப ஒரு இம்ப்ரெஸ்ஸா இருக்கும் ஆனா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா வாரத்துல அது ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் தான் என்ன
அதுக்கப்புறம் அந்த கேபிள் டிவிலேருந்து அந்த ப்ரோக்ராம் கட் பண்ணிட்டாங்க அந்த பீஸ் டிவிங்கிற அந்த சேனல் கட் பண்ணிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் அது பார்க்கக்கூடிய வாய்ப்பே கிடைக்காம போச்சு ரொம்ப வருஷம் கழித்து இந்த யூடியூப் இந்த ஃபோர் ஜி த்ரீ ஜி இதெல்லாம் வந்ததுக்கப்புறம் ஒய்ஃபை வந்ததுக்கப்புறம் இப்போ தான் இந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு பதினாறு வாக்கில் தான் இந்த குரானுடைய அந்த தப்சீர்கள் எல்லாம் பார்க்கக்கூடிய வாய்ப்பு வந்து கிடைக்குது இது எதனால இந்த வித்தியாசம் அப்போ நாங்கள் படிச்சுட்டு இருந்த குரானுக்கும் இஸ்ரார் அகமது போன்றவர்கள் படிச்சுட்டு இருந்த குரானுக்கும் என்ன ஏன் இந்த வித்தியாசம் வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் அந்த காரணம் பொதுவாக நமக்கு சொல்லப்பட்டது என்ன அப்படின்னா தப்சீர்களே படிக்கூடாது தப்சீர்கள்னாலே வழிகெடுத்துரும் அது விளக்கங்களில் தான் பிரச்சனை இருக்குது இதில் தான் மா பெரிய பெரிய வழிகேடுலாம் உரு உண்டாகுது அப்படின்னு சொன்னதன் காரணமாக தப்சீர்களே நம்ம தொடாமல் இருந்ததன் காரணமாக தான் நமக்கு வந்து குரான் என்ன பேசுதுன்னே தெரியாமல் போயிடுச்சு ஆனால் உண்மை என்ன பிஸ்ரா ராமது போன்றவர்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க எல்லா தப்சீர்களும் படித்து அதிலிருந்து அவர்கள் வந்து எடுக்க வேண்டிய விஷயங்கள் படிப்பினைகள் அவங்க எடுத்துக்கிட்டதுனால சரியான ஒரு தப்சீர் வந்து அவங்களால வந்து பண்ண முடியுதுங்கிற அந்த வித்தியாசத்தை நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம் புரிஞ்சுக்கிட்டதுக்கு அப்புறம் தான் நான் வந்து குரான் தப்சீர் எல்லாமே வந்து மோலனா மோதூதி போன்றவர்கள் தப்சீர்லாம் இவங்க எழுதியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத நம்ம கேள்விப்பட்டு அந்த தப்சீர்கள்லாம் வாங்கிறதுக்கு உண்டான முயற்சி செஞ்சோம் ஆனால் அந்த நேரத்தில் தமிழில் மௌலானா மோதூதியுடைய தப்சீரும் கிடைக்கல அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா அமீனா சன் இஸ்லாம் எழுதக்கூடிய இந்த ததபொருள் குரானும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தமிழில் அப்போ அவைலபிளாக இல்லை உருது புக்கு இருக்குதா இல்லையாங்கிறதே நமக்கு தெரியாமல் இருந்தது அப்போ இந்த காலகட்டத்தில் கிடைச்ச ஒரே புக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா தப்சீர் இப்னு கசீர் வந்து கிடச்சது அப்போ அந்த தப்சீர் இப்னு கசீரை வாங்கி பார்க்குறோம் வாங்கி பார்க்கும்போதும் அதில் ஏதோ ஒன்று குறை இருக்குது அதாவது ஒன்று எல்லாமே நபிசுல்லா சலம் காலத்துது அது பிந்தைய நடந்த ஒரு இரநூறு முந்நூறு வருடம் அந்த காலத்துடைய அந்த விஷயங்கள் மட்டும்தான் அதில் பேசப்படுதே தவிர இன்றைய நவீன உலகத்திற்கு தேவையான எந்த ஒரு புதிய விஷயங்களும் அந்த தப்சீர் இப்னு கசீர்வில் வந்து நம்ம வந்து பார்க்க முடியல அப்போ அந்த ஒரு குறை இருந்துட்டு இருக்கு ஆனால் இஸ்ரா இஸ்ரார் அகமது வந்து அவர் குரான் தப்சீர் பண்ணும்போது குரானுடைய அந்த ஆயத்தை எடுக்கிறாரு இன்றைய உலகத்திற்கான ஒவ்வொரு பிரச்சனைகளுக்கும் தீர்வு வந்து சொல்லிட்டே வர்றார் இப்போ இஜித்திகாத் செய்யக்கூடிய ஆற்றல் இஜித்திகாத் போனுச்சு புதுசு புதுசா சட்டம் எடுக்கக்கூடிய வலிமை அந்த வல்லமை முஸ்லீம் சமூகத்திலும் இல்லாமல் போனுச்சு அவ்வளவுதான் தொலைஞ்சு போச்சு அந்த சூழல் அங்கே ஏற்பட்டது இஜித்திகாத் நிறுத்தப்பட்டது ஒவ்வொரு காலத்திற்கும் தகுந்தவாறான புதுசு புதுசா வரக்கூடிய பிரச்சனைகளுக்கெல்லாம் இஸ்லாமிய சட்டங்கள் எடுத்துக்கிட்டே இருக்கணும் இது ஒரு முக்கியமான வித்தியாசமா வந்து நமக்கு படுது அதாவது தப்சீர் இப்னு கசீருக்கும் இஸ்ரார் அகமது பண்ணக்கூடிய அந்த தப்சீருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வித்தியாசம் இருக்கு அதாவது குரானை பொறுத்த வரைக்கும் ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலையும் தப்சீர்கள் வந்து அப்டேட் ஆகிக்கிட்டே இருக்கணும் ஏன்னா குரானுள்ள மூலம் வந்து ஒன்னா தான் இருக்கும் ஆனா அது ஒரு காலத்துல நடந்த விஷயங்களை தான் பேசி இருக்கும் இன்றைய நவீன காலகட்டத்திற்கும் அதுல இருந்து நாம என்ன பண்ணணும் அதுல இருந்து படிப்பினைகள் எடுத்துக்கிட்டே இருக்கணும் அப்ப அந்த படிப்பினை எப்படி எடுக்க முடியும் புதுசா நபி வந்து இந்த காலத்துக்கான படிப்பினைகள் சொல்லி கொடுப்பாங்களான்னு கேட்டா கிடையாது நபி சுல்லா சலாமுக்கு அப்புறம் இன்னொரு இறை தூதர் நம்ம சமுதாயத்துக்கு கிடையாது அப்படி இருக்கும்போது இது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இதுதான் உம்மத்துல இருக்கக்கூடிய அறிஞர்கள் மேல வந்து இது கடமையா இருக்கு அந்த குரானை வந்து புதுப்பிச்சு தரக்கூடிய குரானில் இருந்து புது புது கருத்துக்கள் மாறிய புது உலகத்திற்கு உண்டான சவால்களை எதிர்கொள்ளக்கூடிய விதமாக அந்த குரானுடைய அந்த கருத்துக்களை கொண்டு போய் சேர்ப்பது அறிஞர்கள் மீது கடமை அப்போ அந்த வகையில பார்த்தீங்கன்னா நிறைய அறிஞர்கள் வந்து நவீன தப்சீர்கள் வந்து எழுதுறாங்க ஆனா நாம என்ன பண்றோம் நம்ம தான் இஸ்லாத்தை வந்து வெறும் மதமாக்கி ஒரு சடங்குகளுடைய அந்த வட்டத்துக்குள்ள வச்சதுனால உலகம் எப்படி மாறினாலும் நம்ம கவலையே இல்லை அப்படிங்கிறதுனால புது தப்சீர்களை மக்கள் மத்தியில் நம்ம என்ன பண்றது அறிமுகப்படுத்துறது இல்லை நம்ம பாரம்பரியமா அந்த இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு சில தப்சீர்களை மட்டுமே எடுத்துக்கிட்டு குரான்னாலே சில நம்பிக்கைகளுக்கு சில வணக்க வழிபாடுகளுக்குன்னு மட்டுமே பயன்படுத்திட்டு இருந்ததுனால நமக்கு அது அது வந்து ரீச் இல்லாமலே இருந்தது இந்த கடந்த நூற்றாண்டுல உலகத்தில் ஏற்பட்ட மாற்றங்களை பார்த்து அதற்கு தகுந்த போர் எழுதணும்னு தப்சீர் எழுதணும்னு கிளம்புன ஒரு சில அறிஞர்கள்ல முதல் அறிஞர் பாத்தீங்க அப்படின்னா மௌலானா அபுல் கலாம் ஆசாத் அவர்களும் அதற்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா மௌலானா மௌதூதி அவர்களும் அதற்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா சையத் குத்துப் அவங்களும் அதற்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அமீன் ஹசன் இஸ்லாய் போன்றவர்கள் எல்லாருமே இந்த தப்சீர்கள் வந்து போன நவீன காலத்துல எழுதுறாங்க அப்ப இதுல மௌலானா அபுல் கலாம் ஆசாதுடைய தப்சீர் வந்து முழுசா இது வரைக்கும் வந்து வெளியிடல அதுக்கு அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா தஃபிமுல் குரான் மௌலானா மௌதூதி அவங்க வந்து வெளியிடுறாங்க அது வந்து உருதுல இருக்கு இப்ப வந்து ஐஎஃப்டில பாத்தீங்கன்னா அது வந்து தமிழ்லயும் வந்து
இன்றைய மனிதன் முன்னாடி இருக்கக்கூடிய சவால்கள் என்ன அதாவது ஒரு மனிதன் வந்து குரங்கில் இருந்து பிறந்தான் இந்த மாதிரியான விஷயங்களை பற்றி குரான் வந்து எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுது இன்னைக்கு வந்து இந்த விஞ்ஞானத்துடைய அந்த வளர்ச்சிக்கு அப்புறம் இந்த இந்த உலகத்தை வந்து வழிநடத்துவதற்கு குரான் கிட்ட எந்த மாதிரியான தீர்வுகள் இருக்கு இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய இந்த முதலாளித்துவம் இந்த கம்யூனிசம் போன்ற கொள்கைகளுக்கு போட்டியாக குரான் எந்த மாதிரியான கொள்கையை மக்கள் மத்தியில வைக்குது அப்படிங்கிற அந்த விளக்கம் எல்லாம் நமக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா பழைய தப்சீர்களை வச்சு பார்த்தா நம்மளால அது தெரிஞ்சுக்க முடியாது இந்த நவீன கால இந்த தப்சீர்களை வச்சு தான் நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியும் இந்த தப்சீர்களை வச்சு தான் நானும் குரான் தப்சீர்லாம் நான் நடத்துறேன் இல்லையா விளக்கங்கள்லாம் சொல்றாங்க இல்லையா நீங்க சொல்ற விளக்கம் வந்து எங்களுக்கு வந்து இது ஏற்புடையதா இருக்கு ஆனா நீங்க எங்க இருந்து எடுத்தீங்கிற எங்களுக்கு தெரியல இது நல்ல விளக்கமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர் கேட்கறாங்க இந்த விளக்கங்கள்லாம் நான் இந்த புத்தகங்கள்ல இருந்து தான் படிச்சு தான் நான் உங்களுக்கு வந்து சொல்லிட்டு இருக்கிறேங்கிறதும் சொல்றேன் இப்ப இதுல என்ன ஒரு பெரிய விஷயம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த புத்தகங்கள் இப்போ தமிழ்ல மொழி பெயர்த்து மக்களுடைய விற்பனைக்கு வந்து தயாரா இன்னைக்கு வந்திருக்கு அப்போ இதுல தஃபிமுல் குரான் இதுக்கும் ததபுருல் குரானுக்கும் என்ன வித்தியாசம்ங்கிறதும் இந்த இடத்துல நான் குறிப்பிட்டுறேன் இந்த தஃபிமுல் குரான் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு சாதாரண ஒரு பாமரர்கள் கூட எளிதா ஒரு லயசான ஒரு கொஞ்ச நேரத்தை ஒதுக்கிய குரானை ஒரு சிம்பிளா புரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக எழுதப்பட்ட குரான் தான் குரான் விரிவுரை வந்து தஃபிமுல் குரான் இது மௌலானா மௌதூதி அவர்கள் எழுதுனர் அதே குரானை இன்னும் ஆழமாக இன்னும் டெப்தாக ஒரு ஒரு நாலு பக்கத்துக்கு ஒரு விளக்கம் எழுதுறாங்கன்னா அதே ஒரு எட்டு பக்கத்துக்கு நல்லா விரிவா எழுதணும் அப்படிங்கிறதுக்காக கூடுதல் விளக்கங்களுடன் கூடுதல் ஆழத்துடன் எழுதப்பட்டதுதான் பாத்தீங்கன்னா தத்தபொருள் குரான் இவர் அமீன் ஹசன் இஸ்லாய் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா இவர் மௌலானா மோதுடைய மாணவர் தான் தத்வீமுல் குரானுக்கு பின்னாடி தத்தபொருள் குரான் எழுதுறதுனால இன்னும் கொஞ்சம் கூடுதல் விளக்கங்களை சேர்த்து வந்து இவர் எழுதுறாரு அப்போ இந்த தத்தபொருள் குரான் பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப ரொம்ப சிறந்த தப்சீர்கள்ல ஒன்னா இருக்கு இதுல நிறைய விஷயங்கள் வந்து நீங்க கத்துக்க முடியும் ஒரு குரான் வசனத்திற்கு இன்னொரு குரான் வசனம் எப்படி விளக்கம் சொல்லும் ஏன்னா குரான் தப்சீர்ல இருக்கக்கூடிய முதல் உசூலே குரானுக்கு குரானை கொண்டு விளக்கம் சொல்வது அடுத்தது என்ன குரானுக்கு ஹதீசை கொண்டு விளக்கம் சொல்வது அடுத்தது என்ன குரானுக்கு சஹாபாக்களுடைய இஜ்மா வைத்து விளக்கம் சொல்லுவது இப்ப இது எல்லாமே வச்சு அழகாக ஒரு தொகுக்கப்பட்ட ஒரு புத்தகம் தான் இது ததபுரல் குரான் அல்ல குரான்ல கேட்கறான் இல்லையா அஃபலா எத தப்பருனல் குரான் இந்த குரானை அவர்கள் சிந்திக்க வேண்டாமா உங்களுடைய உள்ளங்களில் பூட்டுக்கள் போடப்பட்டிருக்கிறதா அப்படின்னு வருது இல்லையா அந்த வசனத்தை மையமா வச்சு ததபொருள் குரான் குரானை ஆழ்ந்து சிந்திக்க வேண்டாமா அப்படிங்கறதான் அந்த ஆழ்ந்து சிந்திக்கக்கூடிய குரான் அப்படிங்கறதான் அதோடைய தலைப்பா அவர் வச்சிருக்கிறாரு இது தஃபிமல் குரான் இவர் வச்சிருக்கிறார் மௌலான மோதி அது என்னன்னா குரான் குரானை புரிந்து கொள்வது அப்படிங்கறத அவர் வச்சிருக்கிறாரு இவர் வந்து குரானை ஆழமாக புரிந்து கொள்வது அத குரானை சாதாரணமா புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு தஃபிமல் குரான் அதை இன்னும் ஆழமாக புரிந்து கொள்வதற்கு ததபொருள் குரான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க வந்து அவங்க வந்து அந்த பெயர் வச்சு அதை விளக்கியிருக்காங்க இது ரொம்ப அற்புதமான ஒரு புக்கு இது அவசியம் எல்லாரும் வாங்கி படிக்கணும் குறைந்தபட்சம் அதாவது இதை படிக்கிறதுக்கு நம்ம நேரத்தை ஒரு அரை மணி நேரம் ஒதுக்கணும் ஒவ்வொரு வசனமா எடுத்து அந்த வசனம் ஏற்கனவேக்கு <laughs> எடுத்து சொல்றதுக்கு ஆற்றல் காரணம் என்னன்னா கல்வி முறை பிளக்கப்பட்டது நீங்க எங்க சுத்தினாலும் சரி எதுல சுத்தினாலும் சரி கடைசியா வந்து நிக்கிறது எதுலன்னு பாத்தீங்கன்னா எஜுகேஷனல் பாலிசி எஜுகேஷன் சிஸ்டம் கல்வி முறை முறையாக இருந்துச்சு மூளைக்கு போகிற விஷயம் கரெக்டா இருந்துச்சுன்னா மனுஷன் கரெக்டா இருப்பான் மூளைக்கு போகிற விஷயம் கரப்டடா இருந்துச்சு பாதை மாற்றப்பட்டிருந்தா மனுஷன் மாறிடுவான் என்ன சொன்னாலும் தடுத்து நிறுத்த முடியாது ரெண்டா பிரியுது முஸ்லீம் கல்வி ரெண்டா உடையுது அதிகாரம் போனிச்சு ரெண்டா ரெண்டு பாதை எடுத்துருச்சு உலகத்துக்கான ஒன்னும் மார்க்கத்துக்கான ஒன்னும் இந்த இடத்துல இருந்துதான் உலக கல்வி இது மார்க்க கல்வி இதுங்கிற வார்த்தையே முஸ்லீம்கள்ட்ட புழக்கத்துக்கு வர ஆரம்பிக்கும் நம்ம அதிக அரசு வேலைக்கு போகணும் ஆஹ் இல்ல வெளிநாடு போய் படிக்கணும் அப்படின்லாம் பண்றாங்க அந்த இங்கிலீஷ் மீடியம் ஸ்கூலுக்கு போறதுதான் சிறந்தது அதெல்லாம் உலகத்துக்கானது 
மார்க்க கல்வி படிக்கணும் சட்டத்திட்டங்களை இஸ்லாமிய சட்டத்திட்டங்கள் படிக்கணும்னா நம்ம தேவந்து மாதிரியான மதரசாக்களுக்கு போறது அது வந்து மார்க்க கல்வி மார்க்கம் உலகம் மார்க்கம் உலகம் அப்படின்னு சொல்லி பிரிஞ்சு அதுல பட்டிமன்றமெல்லாம் நடந்து எக்கச்சக்கமா போய் இப்ப இந்த ஒரு இருபது முப்பது ஒரு நாற்பது வருஷத்துலதான் கொஞ்சம் கொஞ்சமா மறுபடியும் இல்ல இது ரெண்டும் ஒன்னா இருக்கணும் அப்படிங்கிற சிந்தனை வர ஆரம்பிச்சிருக்கு ரெண்டா பிரிஞ்சு போனச்சு பாருங்க பாருங்க இது பிரிட்டிஷ் கரிக்குலம் அது மதரசா சிலபஸ் பாரம்பரியம் தர்ஸ் நிசாமின் சொல்லக்கூடிய அந்த மதரசா சிலபஸ் ஒன்னா வந்த முஸ்லீம்களுடைய கல்வி ரெண்டு பாதை எடுத்துருச்சு ஆட்சி அதிகாரம் போனத்துல இருந்து அதிகாரிகள் <laughs> விதைக்கும் <laughs> அரபி அஜமிங்கிற விஷயங்கள் இன்னைக்கு மிகச்சிருக்குது அரபிக்காரன் துருக்கிக்காரன் அந்த காரன் ஆப்பிரிக்காரன் அப்படி இது எதுவும் எதுவுமே கிடையாது அல்லா என்ன சொல்றான் மக்களே மூமிங்களே அப்படின்னு தான் கூப்பிடுறான் உலக பந்திலே வாழக்கூடிய முஸ்லீம் சமூகமே அப்படித்தான் கூப்பிடுறான் திருநெல்வேலிக்காரன் கன்னியாகுமரிக்காரன் நார்கோவிலுக்காரன் அவன் என்ன பக்கத்து தெருவுக்கு தெரு அந்த தெருவுக்காரன் இவன் இந்த தெருவுக்காரன் இங்கே முஸ்லீம் சமுதாயத்துல இருக்குது அங்கேருந்து வந்தா இவன் அந்த ஊரு காரன் இந்த ஊரு காரன் இவன் பஞ்ச வெட்டி பஞ்ச பஞ்சமுலைக்கு வந்திருக்கிறான் குழப்பு தேடி வந்திருக்கிறான் இதெல்லாம் தேசியவாதம் பிராந்திய குப்பைகள் குப்பைகள் முஸ்லீம் சமூகத்தினுடைய வீழ்ச்சிக்கான குப்பைகள் அத்தனை இது எல்லாம் தேசியவாதம் எல்லாம் நிறைந்தது சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜியை புறக்கணிச்சது இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் வீழ்ச்சிக்கான அடிப்படையான காரணங்கள் இப்போ முஸ்லீம் சமூகம் இதுல இருந்து பாடம் படிக்கணும் பாடம் படிச்சு அடுத்தது இதற்கான தீர்வுகளை எடுக்கணும் தீர்வுகளை எடுக்கிறதா இருந்தா என்ன செய்யறது அங்க துருக்கி கிலாபத்துக்கு உட்பட்ட பகுதியில அந்த கல்லூரிகளையும் பல்கலைக்கழகத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட அனுமதி கொடுத்தோனே எத்தனை கல்லூரி உருவாக்கலாம் தெரியுமா ஸ்கூல்ஸ் மாத்திரம் கிறிஸ்டியன் மிஷினரி மாத்திரம் கிளாப்பா வீழ்த்தப்படுவதற்கு முன்பு ஆயிரத்தி எட்நூத்தி முப்பத்தி ஒன்பதுல ஸ்கூல்ஸ் மாத்திரம் தொண்ணூத்தி நாலு ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூல்ஸ் இருந்து கிறிஸ்டின் மிஷினரி நடத்தப்படுது தொண்ணூத்தி நாலு ஸ்கூல் ஐநூத்தி எழுபத்தி ஒரு பிரைமரி ஸ்கூல்ஸ் இருந்துச்சு துருக்கியில கிறிஸ்டின் மிஷினரி நடத்தக்கூடிய ஸ்கூல்ஸ் அதுல படிச்சு வந்த வந்த முஸ்தபா கமால் அத்தா துருக்கு சொல்லக்கூடிய இந்த ஸ்கூல்ஸ்ல இருந்து வந்த உற்பத்தி ஆகின்ற இடம் தவறான இடம் அதே மாதிரி கிறிஸ்துவ மிஷினரி பள்ளிகள் இதுல மாணவர்கள் மாத்திரம் ஒரு லட்சத்தி நாற்பதாயிரம் பேர் படிச்சிருக்கிறாங்க மேற்கத்திய உலகத்துக்கு சொந்தம் நாசமா போனிச்சு எல்லாத்தையும் அதே மாதிரி திட்டங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமா உருவாக்கி உருவாக்கி அவர்கள் செயல்படுத்திய திட்டத்துல நிலப்பரப்பு கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஆக்கிரமிக்கிறதுல பாருங்க ஆயிரத்தி எட்நூத்தி முப்பதுல அல்ஜீரியா பிரான்ஸுக்கு போயிடுச்சு ஆயிரத்தி எட்நூத்தி துருக்கி கிலாபத்து வீழ்த்தப்படுவதற்கு நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னாலே எழுபது ஆண்டுகளுக்கு முன்னாலே அல்ஜீரியாவை போர் செஞ்சு அல்ஜீரியாவை ஆக்கிரமிச்சு பிரான்ஸ் எடுத்துக்கொண்டது ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பத்தி ஒண்ணுல துனிசியாவை எடுத்துக்கொண்டது பிரான்ஸ் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பத்தி ரெண்டுல எகிப்து பிரிட்டன் ஆக்கிரமிச்சது முதல் ட்ரிப் ஆக்கிரமிச்சது நெப்போலியன் வந்தது அது எல்லாரும் தப்பா புரிஞ்சு வச்சிருக்காங்க நம்ம ஊர் வைகோ பேசுவார் நெப்போலியன் போனா போட்டு மா வரும் வீரவன் என்னத்த வீரன் அவன் எங்க வந்தான் துருக்கிக்கு வந்தான் துருக்கிக்கு வந்து இஸ்லாமிய கிலாபத்தை முடிவுக்கு கொண்டுட்டு வரதுக்கு கொண்டு வந்து ஆக்கிரமிச்சார் இங்க பேசுவாங்க நெப்போலியன் போன போட்டு வீரன் 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 சொல்லி அதனால நெப்போ அதை முறியடித்தார்கள் ஆனால் மீண்டும் அவர்களை தக்க வைக்க முடியாமல் போனது ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பத்தி ரெண்டுல எகிப்து எகிப்தை பிரிட்டன் ஆக்கிரமித்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பன்னெண்டுல லிபியாவை ஆக்கிரமித்தது அதை எடுத்து போர் செஞ்சவர் சகிதாய் ஜிகா செய்தவர் தான் உமர் முக்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பன்னிரண்டு பிறகு ஆட்சி முறை கிலாபத் ஆட்சி முறை கலிஃபா வெளியேற்றப்பட்டதற்கு பிறகு துருக்கிக்கு முஸ்தபா கமால வந்து நம்ம ஜனாதிபதி ஆக்கிரலாம் பிரிட்டன் முடிவு செஞ்சு பிரிட்டன் வந்துட்டு அனுமதி விடுதலை கொடுக்குது கொடுத்த உடனே அன்னைக்கு யார் பிரிட்டனுடைய பிரசிடென்டா இருந்தது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பிரைம் மினிஸ்டரா இருந்தது வின்சன் சர்ச்சில் சர்ச்சில போய் எல்லாரும் நெருக்கிறாங்க நீங்க எப்படி துருக்கிக்கு கொடுக்கலாம் 
கொடுத்தீங்கன்னா மறுபடியும் நமக்கு ஆபத்து நம்ம தொழில் செய்ய முடியாது போக்குவரத்து பண்ண முடியாது கொள்ளையடிக்க முடியாது அப்படின்னு போய் சொல்றாங்க அது சொன்ன உடனேயும் வின்ஸ்டன் சர்ச்சில் பார்லிமெண்ட்ல பேசுறாரு எப்படி பேசுறாரு அவர் சொல்றாரு அது இங்கிலீஷ்ல இருக்குது நீங்க நெட்ல இருக்கு போய் பாத்துக்கிறீங்க நான் தமிழ்ல சொல்றேன் இங்க நாம் கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னவெனில் துருக்கி பேரரசு அழிக்கப்பட்டுருச்சு நீங்க முஸ்தபா கமாலுக்கு நம்ம கொடுத்துருக்கிறோம் துருக்கிக்கு விடுதலை கொடுத்துருக்கீங்களா நீங்க கவனத்துல கொள்ளாதீங்க இஸ்லாமிய கிளாபத்து ஒழிக்கப்பட்டு விட்டது இனி ஒருபோதும் அது எழுந்து வரவே இயலாது வின்ஸ்டன் சர்ச்சில் பிரிட்டிஷ் பார்லிமெண்ட்ல அறிவிக்கிறார் இனி கிளாபத் உருவாகவே முடியாது அழிச்சிட்டோம் இஸ்லாத்தின் உயிரோட்டமான ஆக்க சக்தியை அழித்து விட்டோம் இனி ஒருபோதும் அது எழுந்து வரவே இயலாது அதனால நீங்க அதை பத்தி கேரி பண்ண தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்லி தன்னுடைய முன்னூறு ஆண்டு கால திட்டத்தை அந்த முன்னூறு ஆண்டு காலம் அவர்கள் பொறுமையாக இருந்து உருவாக்கிய அத்துணை விஷயங்களையும் அச்சாணி வைப்பது போல முத்தரை பதிப்பது போல அவர் வாயாலேயே வெளியிட்டார் பிரிட்டிஷ் பார்லிமெண்ட்ல சர்ச்சில் பேசின வார்த்தை அதனால மார்க்க பற்று இல்லாமல் போனது இஸ்லாமிய துருக்கி கிளாபத்து வீழ்ந்ததற்கான அடிப்படை காரணங்கள் இன்றைக்கும் இருக்கக்கூடிய காரணங்கள் இதுவாக இருக்கிறது இதுல இனி நாம் கவனத்தில் எடுத்துக்கொண்டு செயலாற்ற வேண்டிய விஷயங்கள் எதையெல்லாம் அவர்கள் செய்யவில்லையோ உதுமானிய கிளாபத்தில் இருந்தவர்கள் தங்களுடைய மக்களை எப்படி சீரழித்தார்களோ முஸ்லிம் சமூகத்தை சீரழித்து எப்படி தங்களுடைய ஆட்சி அதிகாரம் அனைத்தையும் இழந்து உலக அளவில் ஒரு தலைமையாக ஒரு பெயருக்காவது தலைமையாக இருந்த ஒரு அதிகாரமிக்க ஒரு இடத்தை மாற்றினார்களோ அந்த மாறுதல் எதெல்லாம் அதுக்கு காரணமாக இருந்ததோ அந்த காரணத்தை எல்லாம் நாம் மாற்றி அமைக்க வேண்டும் இதுதான் முக்கிய காரணம் ஆக ஒரு கிலாஃபா உருவாவது என்பது உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய அத்துணை முஸ்லிம்களும் ஒன்று சேர்ந்து ஆதரவு அளித்து கலிஃபாவை உருவாக்குவது கிடையாது ஒரு வலிமையான இஸ்லாமிய அரசு உருவாகும் அது அல்லாவுடைய நாட்டத்தின் அடிப்படையில் உருவாகிய தீரும் மிகப்பெரிய பிராந்தியங்களை உள்ளடக்கிய ஒரு வலிமையான இஸ்லாமிய அரசு உருவாகும் உருவாகாம இருக்காது அப்படி உருவாகின்ற போது அதற்கு ஆதரவு அளிப்பது ஒரு வலிமையான இஸ்லாமிய அரசு தானாக உருவாகும் உருவாகின்ற போது அதற்கு ஆதரவு அளிக்க வேண்டும் துருக்கி உதுமானிய கிலாபத்து வலிமையோடு இருக்கின்ற நேரத்தில் உலகத்தில் எந்த மூலையில் முஸ்லிம் சமுதாயத்திற்கு பிரச்சனை ஏற்பட்டாலும் குரல் கொடுத்தார்கள் இதே டி ஆர் பட்டணத்தில் காரைக்காலுக்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய டி ஆர் பட்டணத்தில் ஒரு ஊர்வலம் போனுச்சு அந்த ஊர்வலம் போகும்போது அந்த ஊர்வலத்தில் இருந்தவங்க பள்ளிவாசல் கிட்ட வந்தோடனே தப்பும் தவறுமான வார்த்தைகள் பேசி பள்ளிவாசல் மேல கல் எடுத்து பேசினாங்க இதுல தகராறு வந்துருச்சு ஜமாத்து தலைவர் என்ன பண்ணாரு தன்னுடைய லட்டு பேர்ல டி ஆர் பட்டணம் காரைக்காலுக்கு பக்கத்தில் இருக்க ஜமாத்து தலைவர் லட்டு பேர்ல துருக்கி உதுமானிய கிளாபத்து கடிதம் எழுதுறாரு முஸ்லிம் சமூகத்திற்கு சமூக நெருக்கடி இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி அந்த கடிதத்தை பார்வர்ட் பண்றாரு கலிஃபா பிரிட்டனுக்கு பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட்டுக்கு எலிசபெத் ராணிக்கு தமிழ்நாட்டில் இந்தியாவில் இந்திய உங்களுடைய ஆளுகைக்கு உட்பட்ட பகுதியில் இந்த மாதிரியான ஒரு சம்பவம் நடக்கிறது நீங்கள் அதை கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும் இல்லை என்றால் துருக்கி நடவடிக்கை எடுக்க உண்டு இதுதான் மௌலானா ஷா வலியுல்லா அவர்கள் சொன்ன அந்த தலைமை குரல் கொடுப்பதற்கு ஏன்னு கேட்கறதுக்கு அடிச்சா ஏன்னு கேட்கறதுக்கு இன்னைக்கு நாதி கிடையாது காஷ்மீரில் அடிக்க போடுறோம் கேட்கறதுக்கு நாதி இருக்குதா பலஸ்தீனில் அடிக்க போடுறோம் கேட்கறதுக்கு நாதி இருக்குதா எங்கேயுமே நாதி எங்க அடிச்சாலும் சரி கேட்கறதுக்கு நாதியே கிடையாது என்னென்ன <laughs> அந்த சிறுபான்மையாக வாழக்கூடிய நாடுகளோடு அந்த நாடுகளுடைய ஆட்சியாளர்களோடு சுமூகமான உறவை மேற்கொண்டார்கள் உறவை மேற்கொண்டு அந்த சிறுபான்மை மக்களுடைய உரிமைக்கு அவர்கள் முழுமையான ஒரு பாதுகாப்பு அளிக்க வேண்டும் என்கின்ற அடிப்படையில் ஒப்பந்தம் ஒப்பந்தம் எல்லாம் செய்திருக்கிறார்கள் முஸ்லிம்கள் பெருவாரியாக வாழக்கூடிய நாடுகளிலும் அது கிலாபத்துக்கு உட்பட்டு இருந்தது சிறுபான்மையாக வாழக்கூடிய நாடுகளிலே அவர்களுடைய பாதுகாப்பு உரிமைகள் வந்துட்டு பாதுகாக்கப்படணும் நிலைநிறுத்தப்படணும் எந்த பங்கம் வந்துடக்கூடாது என்பதற்காக ஒப்பந்தம் செய்து கொண்ட காட்சி எல்லாம் பார்க்கிறோம் வலிமையான ஒரு ஆட்சியின் கீழ் வலிமையான ஒரு தலைவரின் கீழ் வாழ வேண்டியது ஒரு முஸ்லிம் சமூகத்திற்கு மார்க்க கடமை மார்க்க சட்டம் இதுதான் கான்செப்ட் இது வந்து எல்லா இடத்துலையும் சொல்லித்தாகணும் மார்க்க சட்டமாக இருக்கிறது இன்றைக்கு நம்ம இந்தியாவில் இருக்கிறோம் அப்படின்னா சிவில் சட்டம் மட்டும்தான் நமக்கு இம்ப்ளிமெண்ட் ஆயிருக்குது கல்யாணத்தை நம்ம இஷ்டத்துக்கு பண்ணிக்கலாம் அரசியலமைப்பு சட்டம் முழுமையான உரிமை கொடுத்திருக்கிறது கிரிமினல் சட்டம் நம்ம மேல இம்ப்ளிமெண்ட் ஆயிருக்குதா ஆகல அப்ப ஐம்பது பெர்சன்டேஜ் தான் முஸ்லீம் கிரிமினல் சட்டம் நம்ம மேல இம்ப்ளிமெண்ட் ஆயிருக்கணும் நான் திருடுனா எனக்கு அந்த தண்டனை சரியத்தின் அடிப்படையில் கிடைக்கணும் அது இல்லை 
என்ன செய்யணும் ஆட்சியாளர்கள்ட்ட எங்களுக்கு மட்டுமா அது செய்ய கிரிமினல் சட்டத்தை நீங்க இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணுங்கிற கோரிக்கை நம்ம வைக்கணும் ஏன்னா அது ஒரு கட்டமைப்புக்குள்ள அந்த சட்டத்துக்குள்ளே வர வேண்டியது முஸ்லீம் சமூகத்தினுடைய கடமை முஸ்லீம் சொசைட்டி என்றால் சிவில் லா கிரிமினல் லா கலாச்சாரம் பண்பாடு அத்தனையும் அந்த சொசைட்டி மேல இம்ப்ளிமெண்ட் ஆயிருக்கணும் அப்பதான் முழுமையான முஸ்லீம் சொசைட்டி அந்த கோரிக்கையை வச்சுட்டு வேற என்னென்னமோ கோரிக்கையை நம்ம வச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் முதன்மையான கோரிக்கை அது போன்ற கோரிக்கையை வைக்கணும் ஒரு வலிமையான தலைமையின் கீழ் ஒன்றுபட்டு வாழக்கூடிய மக்களாக நம்ம மாறணும் அடிப்படையில் இவை எல்லாவற்றுக்கும் இஸ்லாமிய மார்க்கத்தின் மீது பேணுதலும் பிடிப்பும் உள்ள மக்களை உருவாக்கணும் பிரச்சாரம் செய்யக்கூடியவர்களிடம் பேணுதல் கிடையாது மார்க்கத்தை பிரச்சாரம் செய்கின்றார்கள் மார்க்கத்தை பிரச்சாரம் செய்கின்ற மக்களிடம் பேணுதல் இல்லாமல் இருக்கிறது இந்த பேணுதல் எப்படி உருவாகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அடிப்படையிலே உருவாக்கி கொண்டு வரும் குழந்தை வளர்ப்பில் இருந்தே உருவாக்கிட்டு வரணும் அத்தா சேர்ல உட்கார்ந்துகிட்டு பையனை பள்ளிவாசலுக்கு போங்கிறார் அந்த காட்சி எல்லாம் மாற வேண்டும் என்றால் நாம் அடிப்படையில் இந்த இஸ்லாமிய மார்க்கத்தை விதைத்து விதைத்து அடுத்த தலைமுறையை உருவாக்கணும் இஸ்லாமிய மார்க்கத்தின் மீது பற்றுதல் உடைய மக்களா உருவாக்கணும் பேணுதல் உடைய மக்களா உருவாக்கணும் வாழ்க்கையினுடைய எல்லா விஷயங்களும் இஸ்லாமிய மார்க்கத்தை பின்பற்றக்கூடிய மக்களா உருவாக்கணும் அப்படி உருவாக்கினா இந்த நாட்டிலே பாதுகாப்பான சமூகமாக நம்ம வாழ முடியும் இஸ்லாத்தை அரையும் குறைமாக தெரிந்து கொண்டவர்கள் பிரச்சனை ஏற்படுத்துவார்கள் இந்த நாட்டில் நடந்த எல்லா சம்பவத்தையும் குறைவாக தெரிந்து கொண்டவர்கள் முழுமையாக இஸ்லாமிய மார்க்கத்தை பின்பற்றக்கூடிய மக்கள் வாழ்ந்தார்கள் என்றால் பிற மக்கள் வந்துட்டு அரவணைத்துக் கொள்வார்கள் அப்படியே வாழ்ந்தா ஒரு பாய் மாதிரி வாழணும் கல்யாணம் பண்ணா பாய் மாதிரி கல்யாணம் பண்ணும் அவ்வளவு எளிமையா பண்றாரு சட்டி சட்டியா சோராக்கி கீழே ஓட்ட மாட்டேங்கிறாரு சிம்பிளா பண்றாரு பள்ளிவாசல்ல வச்சு முடிக்கிறாரு அதே மாதிரி அவருடைய திருமணம் அவருடைய விவாகரத்து மனைவி மக்களோடு அவர் வாழுகின்ற முறை மனைவிக்கு கொடுக்கின்ற உரிமைகள் குழந்தை குழந்தை வளர்ப்பில் அவர் காட்டுகின்ற நெறிமுறைகள் பாடத்திட்டங்களிலே அவருடைய பேச்சு அவருடைய நடை அவருடைய உடை அத்துணை இஸ்லாமாக இருக்கிறது மக்கள் கூட்டம் கூட்டமாக இஸ்லாமிய மார்க்கத்தை தழுவுவார்கள் அப்படி ஒரு சமூகத்தை நம்ம உருவாக்கணும் இங்க வந்திருக்கக்கூடிய மக்கள் இவ்வளவு நேரம் நாம் பேசுறதுக்கு கால் எடுக்க நின்று பேசுறதுக்கு டீ சாப்பிட்டதுக்கு எல்லாத்துக்கும் ஒரு காரணம் இருக்கணும் அப்படின்னா நம்மளுடைய வேலைகள் கேட்டத்தோடு இருந்து நாம எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும் வேலையை செய்யணும் என்ன வேலை செய்யணும் நம்ம முதல்ல இஸ்லாமிய மார்க்கத்தை முழுமையாக பிடிப்புள்ள மக்களாக பேணுதல் உள்ள மக்களாக மாற்றுவது நாம் மாறிக்கொள்ளணும் நம்மளுடைய குழந்தைகளை இஸ்லாமிய அடிப்படையிலே கல்வி பற்றி உருவாக்கணும் கல்வியில தான் இருக்குது அத்தனை பிரிட்டிஷ்காரன் இந்தியாவுக்கு வந்தோன்னு என்ன செஞ்சான் முதல்ல முஸ்லீம் சமுதாயத்தின் மீது எதிராக போர் செய்யல அதே மாதிரி இங்க இருக்கக்கூடிய குறுநில மன்னர்களுக்கு எதிராக போர் செய்யல எஜுகேஷன் சிஸ்டத்தை மாத்தினான் அவனுடைய ஸ்கூல்ஸ் உலகம் முழுக்க அதுதான் செஞ்சான் அவனுடைய ஸ்கூல்ஸ் உருவாக்கி விட்டான் உருவாக்கும் போது என்ன சொன்னா இந்த ஸ்கூல்ல படிச்சுட்டு வரும் கொஞ்ச நாள்ல எனக்கு லோயலா வருவான் எனக்கு அடிமையா வருவான் அப்படின்னா அதே மாதிரி உருவானுச்சு அன்னைக்கு உருவானது இன்னைக்கு அப்படித்தான் இருக்குது அடிமையா இருக்குது இந்த பாடத்திட்டங்கள்லாம் பாத்தீங்கன்னா அடிமைகளை உருவாக்கக்கூடிய பாடத்திட்டம் சுய சிந்தனை உருவாக்கக்கூடிய பாடத்திட்டம் கிடையாது அதனால அந்த மாதிரி கல்வி முறை இஸ்லாமிய அடிப்படையில் மாறணும் நம்ம எங்க பிள்ளைய படிக்க வச்சிருந்தாலும் சரி அந்த ஸ்கூல்ல இஸ்லாம் இருக்குதா படிக்க வைக்கிறது இஸ்லாம் இல்லையா அந்த ஸ்கூலை விட்டு வேற இடத்துக்கு மாத்திரது பிள்ளைங்க நல்ல மார்க் வாங்கணும் பெரிய ஆளா உருவாகணும் அப்படிங்க மார்க் வாங்கணும் மார்க் வாங்கணும் போட்டு பிள்ளைங்களை படுத்துறது பைத்திய கரத்தனம் என் பிள்ளை வந்து நல்ல பண்புள்ளமான உருவாயிருக்கிறான் நல்ல ஒழுக்கம் உள்ளவனா உருவாயிருக்கிறான் அறிவுள்ளவனா உருவாயிருக்கிறான் எதையுமே புரிஞ்சு விளங்கிக்கிறான் அப்படிங்கிற மாதிரி உருவாக்கணும் மார்க் வாங்குறது வந்து அடிமை அது வந்து அடி அப்படியே மனசுல ஏற்றி அப்படியே ஒப்பிக்கிறது வாந்தி எடுக்கிற விஷயம் அதனால நல்ல சிந்தனை புரிஞ்சு படிக்கிறான் பாருங்க அவனை உருவாக்கணும் பற்றுதல் உடையவனை உருவாக்கணும் இஸ்லாமிய மார்க்கத்தினுடைய பேணுதல் உடையவனை உருவாக்கணும்னா இஸ்லாமிக் ஸ்கூல்ஸ் ஃப்ரம் பிகினிங் இட் செல்ஃப் இஸ்லாமிக் எஜுகேஷன் மேண்டேட்ரி இஸ்லாமிக் எஜுகேஷனை கொடுத்து கொடுத்து உருவாக்கணும் பனிரெண்டாம் வகுப்பு முடிக்கும் போது உங்க பிள்ளை முடிக்குதா புராண முழுமையா ஓத தெரிஞ்சிருக்கணும் தெளிவா பிழை இல்லாம ஓத தெரிஞ்சிருக்கும் இஸ்லாமிய கலாச்சாரத்தின் அடிப்படையில் வாழ தெரிஞ்சிருக்கணும் அஞ்சு நேரமும் நம்ம சொல்லி தொழுவாம சொல்லாம தொழுவணும் அந்த மாதிரி உருவாகக்கூடிய பிள்ளைங்களை நம்ம உருவாக்கணும் அதுக்கு நம்ம முதல்ல அந்த மாதிரி வேலையை செய்யணும் அடுத்தது பைனல் பாயிண்டா இஸ்லாமிய மார்க்கத்தை இந்த மக்களிடையே எடுத்து சொல்லி இஸ்லாம் அல்லாத மக்களிடம் எடுத்து சொல்லி இந்த உலகம் முழுவதும் இஸ்லாமிய தத்துவங்களை எடுத்து சொல்லக்கூடிய ஆற்றல் மிக்க அறிவு ஜீவிகளை உருவாக்கணும் Lack of intellectuals. இன்னைக்கு தட்டுப்பாடா இருக்குது கொழும்பு இலங்கையில வாழக்கூடிய முஸ்லீம் சமூகம் அதை நிறைவேற்றி இருக்கிறது இலங்கையிலே ஒரு பல்கலைக்கழகம் அதை உருவாக்கி ஒரு தனி மனிதன் செஞ்ச சாதனை இலங்கையில பாத்தீங்கன்னா நலிமி ஹாஜியா
பொருளாதாரம் சம்பந்தமாக அற்புதமான புத்தகங்கள் வரலாறு சம்பந்தமான வாழ்வியல் சம்பந்தமான அற்புதமான புத்தகங்கள் எல்லாம் யாருனால நலிமி ஹாஜியார் ஒருத்தர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறுல ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷனை உருவாக்கினார் உருவாக்கி அறிவாளிகளை உருவாக்கணுங்கிறதுக்காண்டியே உருவாக்கினார் அதுல படித்து வந்த மாணவர்களுடைய சாதனைகள் அதனால நமக்கு தேவை புராணிலையும் ஹதீசிலையும் ஆய்வு செய்யக்கூடிய ஆற்றல் ஒவ்வொரு நவீன பிரச்சனைக்கும் தீர்வை எடுத்து வைக்கக்கூடிய ஆற்றல் மிக்க அறிவாளர்களை உருவாக்கணும் ஸ்காலர்ஸை உருவாக்கணும் அதுக்கு ஏதாவது இத்தனை அமைப்புகள் இருக்குது எந்த அமைப்புட்டையாவது அந்த திட்டம் இருக்குதா அந்த கல்வி நிறுவனங்கள் இருக்குதா ஸ்காலர்ஸ் உருவாக்கணும் இங்க படிக்கணும் மதினா யூனிவர்சிட்டியில படிக்கணும் அல்லஸ்கர் யூனிவர்சிட்டியில படிக்கணும் மலேசிய இஸ்லாமிக் யூனிவர்சிட்டியில படிக்கணும் அவன் படிச்சுட்டு வந்து இஸ்லாமிய கல்வியிலும் இந்த உலகத்தினுடைய கல்வியிலும் தலை சிறந்தவனா உருவாகணும் இல்லையே கட்டமைப்பு இல்லையே இன்னைக்கு எல்லா மக்கள் இயங்கிக்கிட்டு இருக்கு ஒரு வருஷத்துக்கு ஐம்பதாயிரம் தரேன் ஒரு லட்ச ரூபா தரேன் நல்ல இஸ்லாமிய படிப்போடு சேர்த்து என் பையனை உருவாக்கணுங்கிறதுக்கு மக்கள் தயார் கல்வி நிறுவனம் கிடையாது அதனால லேக் ஆஃப் இன்டலக்சுவல்ஸ் அறிவு ஜீவிகளுடைய தட்டுப்பாடு நிறைந்து இருக்கிறது இந்த சமூகத்திலே இலங்கை அதை மாற்றிருக்கிறது ஒரு தனி நபருடைய சாதனையின் மூலமாக நமக்கு தேவை ஒரு தரமான கல்வி நிறுவனம் அறிஞர்களை உருவாக்குவது அறிவு ஜீவிகளை உருவாக்குவது குரானிலும் ஹதீசிலும் அரபு மொழியிலும் புலமை பெற்றவனை உருவாக்குவது அதன் மூலமாக அவன் எந்த துறையிலே சாதிக்க விரும்ப சட்டத்தில் அவனுக்கு ஆர்வமா குரான் ஹதீஸ் படிச்சு ஷரிய சட்டத்தை படிச்சு இந்திய சட்டத்தையும் உலக சட்டத்தையும் படித்திருக்கக்கூடிய ஆற்றல் மிக்கவன் அவனுக்கு விவசாயத்தில் ஆர்வமா குரானை ஹதீசையும் படிச்சு இஸ்லாமிக் அக்ரிகல்ச்சர் பாலிசி என்ன அதையும் படிச்சு இந்தியன் அக்ரிகல்ச்சர்ல சாதிக்கக்கூடியவன் அப்படி ஒரு சயின்டிஸ்ட் நம்ம உருவாக்கணும் அப்படி சொல்லி சொன்னா இந்த மரபணு மாற்றம் செய்யப்பட்ட விதைகள் மத்த மத்த விஷயங்கள் விவசாயிகள் தற்கொலை செய்து கொள்வது இந்த நாலு லட்சம் விவசாயிகள் தற்கொலை செய்து கொண்டார்கள் பாருங்க இந்த சம்பவம் எல்லாம் நடக்காத நாலு லட்சம் விவசாயிகள் தற்கொலை செய்து கொண்டார்கள் மன்மோகன் சிங் போய் பார்த்தாரு சிதம்பரம் போய் பார்த்தாரு எல்லாரும் போய் பார்த்தாங்க இதுக்கு என்ன தீர்வு செய்யறதுன்னு அவங்களுக்கு தெரியல அவங்களும் எவ்வளவு காசை கொட்டி கொட்டி கொடுத்தாங்க ஒண்ணுமே செய்ய முடியல அவங்களுக்கு என்னென்ன விளங்கல இதை நிறுத்தவே முடியல இன்னே வரைக்கும் நடக்குது ஆனா இதுக்கெல்லாம் காரணகர்த்தாவா ஒருத்தர் இருந்தார் இந்த விவசாயிகள் தற்கொலை செய்யறதுக்கு எல்லாம் பசுமை புரட்சின்னு ஒரு விஷயத்தை கொண்டு வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண எம் எஸ் சுவாமிநாதன் அவர் போய் பார்த்தாரு விதர்பால ஆஹா விவசாயிகள் தற்கொலை செஞ்சுக்கிறாங்கல்ல இதுக்கு என்ன தீர்வுன்னு பார்த்தாரு இஸ்லாமிய வங்கி அங்கே நடைமுறைப்படுத்தினால் தீர்வு நம்மளால முடிஞ்சா சொல்றதுக்கு ஆளு சமூகத்தில் நடக்கக்கூடிய இத்தனை விஷயங்கள் சொல்றதுக்கு ஆளு மூணரை கோடி வழக்குகள் உச்ச நீதிமன்றத்தில இருந்து கீழ் நீதிமன்றம் வரைக்கும் தேங்கி கிடக்குது இந்த வழக்குகளை தீர்ப்பதற்கு இந்திய சட்டத்தால் பிரிட்டிஷ்கார மெக்காலை உருவாக்கிய சட்டத்தால் தீர்க்க முடியுமா முடியவே முடியாது மனிதர்களுக்கு மத்தியில் ஏற்படக்கூடிய சட்டங்களை மனிதர்களால் தீர்க்க இயலாது இறைவனுடைய சட்டம் மாத்திரம் தான் தீர்க்கும் எடுத்து தர்றதுக்கு சட்ட நிபுணர்கள் எகிப்தில் அல்லஸ்கர் யூனிவர்சிட்டில அபு அல் ஒஃபா என்ற ஒரு அறிஞர் இருந்தார் சட்டத்துறை பேராசிரியர் அவருடைய ஆய்வின் மூலமாக சட்டத்தை எடுத்து ஒரு புத்தகத்தை வெளியிட்டார் அந்த புத்தகத்தை ஐக்கிய நாடுகள் சபை வெளியிட்டது யுனைடெட் நேஷன்ஸ் வெளியிட்டது வெளியிட்டது மாத்திரமல்ல அவர் உருவாக்கிய சட்டத்தை அபு அல் ஒஃபா தயாரித்து கொடுத்த சட்டத்தை ஐக்கிய நாடுகள் சபை யுனைடெட் நேஷன்ஸ் எதுவாக வைத்திருக்கிறது என்றால் உலகத்திற்கான அகதிகள் பராமரிப்பு சட்டமாக வைத்திருக்கிறது குரானிலிருந்தும் ஹதீசிலிருந்தும் பெருமானார் சூழ்தாய் சல்லாஹி சலம் அவருடைய வாழ்க்கை முறையிலிருந்தும் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணப்பட்டு எடுக்கப்பட்ட சட்டங்கள் ஐக்கிய நாடுகள் சபையினுடைய ரெஃபியூஜிஸ் ஆக்ட் அகதிகள் பராமரிப்பு சட்டம் இஸ்லாமிய சட்டங்கள் வெளியிட்டது ஐக்கிய நாடுகள் சபை வெளியிட்டு பேசியவர் அங்கீகரித்தவர் ஒரு யூதர் அதனால நம்ம எடுத்து கொடுக்கல நம்ம எடுத்து கொடுத்தா மக்கள் பின்பற்றுவதற்கு தயாரா இருக்கிறாங்க எடுத்து கொடுக்காத காரணம் என்னன்னா கல்வி முறை சிதைக்கப்பட்டது கட்டமைப்பு இல்லாதது நல்ல பல்கலைக்கழகங்கள் வேணும் அறிவு ஜீவிகளை உருவாக்கக்கூடிய பல்கலைக்கழகங்கள் வேணும் இந்திய மக்கள் சந்திக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் அத்துணைவற்றுக்கும் தீர்வளிக்கக்கூடிய ஆற்றல் பொருந்தி அறிவு ஜீவிகளை உருவாக்கணும் உங்க வீட்டுல இருந்து என் வீட்டுல இருந்து என் பிள்ளையும் உங்க பிள்ளையும் உருவாக்கணும் இதுதான் நம்மளுடைய கடமை இதை உருவாக்குகின்ற போது முஸ்லிம் சமுதாயம் இஸ்லாமிய பிடிப்புள்ள சமூகமாக மாறுகின்ற போது இந்த அமெரிக்க காரணம் ஐரோப்பிய காரணம் கொண்டு வந்து திணிக்கிற கலாச்சார முறைகள் எல்லாமே அப்படியே தடுத்து நிறுத்தப்படும் இரும்பு வேலி பூட்டப்பட்ட மக்களாக உருவாவார்கள் அவன் தயாரிச்சு கொடுக்குற ஷாம்பு அவன் தயாரிச்சு கொடுக்குற சோப்பு அவன் தயாரிச்சு கொடுக்குற பேஸ்ட் இதெல்லாம் அளவு முறை இல்லாம அளவு இல்லாம வாங்கி வாங்கி பூசிக்கிறோம் மூஞ்சில பெண்கள் எல்லாம் மூஞ்சில தேச்சுக்கிறாங்க எல்லாத்தையும் வெளிநாட்டுக்கு போகக்கூடிய மக்கள் பாருங்க அதை அள்ளிக்கிட்டு வர அந்த குப்பைகள் எல்லாம் அவன் தயாரிச்சு தர அவ்வளவு குப்பையை அள்ளிட்டு வந்து மூஞ்சில பூசிக்கிறான் காதுல பூசிக்கிறான் கழுத்துல பூசிக்கிறான் இதெல்லாம் எந்த கொடுமை
உங்களுக்கு எதையெல்லாம் புரிந்திருக்கிறதோ ஆர்வமாக இருக்கிறதோ அது குறித்து அதிகமாக படிக்கின்ற நேரத்தில் பல விஷயங்கள் நான் எடுத்தது பத்து பர்சன்டேஜ் தான் ஏன்னா நேரம் இல்லை எனக்கு பத்து பர்சன்டேஜ் நைட்டு ட்ரெயினில் வரும்போதெல்லாம் பண்ணிட்டு வந்தேன் பத்து பர்சன்டேஜ் தான் இது நூறு விழுக்காடு இந்த நிறைய புதையல் இருக்குது அதெல்லாம் அதிர்ச்சி தரக்கூடிய சம்பவங்களா இருக்கும் அது உங்களுடைய ஆய்வின் மூலமாக வெளிவரும் நான் எடுத்த விஷயங்கள்ல சிலது வந்துட்டு மாறுபட்ட கருத்து கூட வரலாம் அதனால எடுக்க வேண்டியது எடுத்து எடுத்து நம்மளோட வச்சிடாம மக்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கணும் அதை புத்தகமா எழுதணும் நிறைய புத்தகங்கள் ப